അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ടോപ്പ് ടിപ്സിലൊക്കെ സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിഡിലും വീഡിയോ അതായത് അതായത് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഷൂ ഇട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മഴക്കാലത്ത് ഷൂ ഇട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതേപോലെ ഷൂനുള്ളിലോട്ട് വെള്ളം കയറുക ഷൂ നനഞ്ഞു പോകുക അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള അടിപൊളി സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഷൂ ഉണ്ടാക്കാം വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ ഷൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ വെച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നേരെ പിന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ ഷൂ ആണ് അതായത് വളരെ തിക്നെസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള ഒരു ഷൂ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നൈക്കും അണ്ടിഡാസും അതുപോലുള്ള ഷൂ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ഷൂ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പോർട്സ് ഷൂ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ അതുപോലുള്ള ഷൂവിൻ്റെ ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ തിക്നെസ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിക്നെസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള ഷൂ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ തിക്നെസ് ഉള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിക്നെസ് ഉള്ള ഷൂ എടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അഡിഡാസും നൈക്ക് ഒക്കെ ആണെന്ന് ഷൂ ആണെങ്കിലും തിക്നെസ് ഉള്ള ഷൂസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുവെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഷൂ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻഡിൽ മെഴുകുതിരി ഈ മെഴുകുതിരി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഷൂവിൻ്റെ ഈ അടിവശം നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക കാരണം അതായത് നമ്മൾ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഷൂവിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മെഴുകിതിൻ്റെ മെഴുക്ക് കയറി പിടിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാകും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അതായത് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും അതായത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പറ്റിപ്പെടുക്കും നമ്മുടെ ഈ മെഴുക് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷൂവിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് റബ്ബിങ് റബ്ബിങ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ഷൂവിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് കളറ് മെഴുകാണ് അതായത് ക്യാൻഡിലിൻ്റെ മെഴുക് പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ഷൂ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഈ അടിവശം നന്നായിട്ട് ഡാർക്ക്നെസ്സും അതായത് ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയലും അതുപോലെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഷൂവിൻ്റെ അടിവശം നന്നായിട്ട് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റർ ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മുടിയൊക്കെ ചൂടാക്കുന്ന ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഷൂവിൻ്റെ അടിവശം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ മെഴുക് ഈ മെഴുക് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അലിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂവിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിപ്പോകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അതായത് നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ വെച്ച് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പാകം ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുടി ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്തത് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് നനഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സൈഡിൽ നിന്നും അത് കുറച്ചേ കഴിഞ്ഞ് നനഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ മെഴുക് മെഴുകുതിരി റബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അധികം നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നനഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തോട്ടിൽ നിന്ന് മുക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യാത്ത ഷൂ നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റബ്ബ് ചെയ്ത ഷൂ അധികം നനഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വ്യത്യാസം അതായത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കാൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്യാൻഡിൽ വെച്ച് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫിന്റെ എഫക്ട് കിട്ടും തീരെ വെള്ളം കയറത്തില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഷൂവിന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുക കാരണം നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഒന്ന് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാത്തരം സപ്പോർട്ട് വേണം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി എൻ്റെ പേര് ആദിൽ ക്യാമറമാ